సార్ ఇంకోటి ఇంకో అంశం అనుకుందాం అండి అంటే మీరు సరే మీ ప్రాజెక్టులు చేపడుతున్న దాని మీద మీరు చెప్తున్నారు ఇటీవల కాలంలో మీరు మంత్రివర్గ విస్తరణ చూశారు మన రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత మైనార్టీల సంఖ్య పెరిగింది ఇంతకుముందు మన కంబైన్డ్ స్టేట్లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఉంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వరకు మైనార్టీస్ ఉన్నారు కానీ మైనార్టీస్కి ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వకపోవటం మంత్రివర్గంలో అట్లనే ఎస్టీస్ ఎవరైతే షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఉన్నారో ఎందుకంటే వాళ్ళు కొండల్లో కోనల్లో చాలా దీంట్లో ఉంటారు వాళ్ళ వాయిస్ వినపడటానికి వాళ్ళకి న్యాయం జరగడానికి వాళ్ళకి ఉండాల్సిన అవసరం లేదంటారా ఉండాలి ఇది ఇది కొరతగానే ఉందండి ఇది డిఫరెంట్గా కొరతగానే ఉంది మరి ఆయనకున్న లిమిటేషన్స్ అవ అవకాశాలు వాటన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ప్రయత్నం చేసి ఉంటారు డెఫినెట్గా వీళ్ళని అకామిడేట్ చేయడానికి వీళ్ళని కలుపుకోవడానికి కేబినెట్లో వాళ్ళ వాయిస్ వినపడేలాగా వాళ్ళ అవసరాలు తీరేలాగా ప్రయత్నం చేసి ఉంటారని నేను నమ్ముతున్నాను ఏదేమైనప్పటికీ ఇవ్వలేదనేది నిజం వాళ్ళకి అవకాశం రాలేదనేది నిజం ఇది కొద్దిగా అసంపూర్ణంగానే ఉంది చాలామందిలో ఇది కొద్దిగా ఆలోచన రేకెత్తిస్తుంది అంటే అదేనా రీజన్ అంటారా లేకపోతే కొన్ని వర్గాల వాళ్ళు మనకి ఓట్లు వేయరు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు అనేటువంటిది ఏమన్నా నో ఓట్లకి నువ్వు గవర్నమెంట్కి సంబంధం ఏముందండి ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈజ్ ఫర్ ఎంటైర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పదమూడు జిల్లాలకి పదమూడు జిల్లాల్లో ఉన్న ప్రతి మంది ప్రతి ప్రాణికి హీఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ హీఈస్ టేకింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అదే అలా నేను అనుకోవట్లేదు అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆయన ప్రొరిగేటివ్ అయినప్పటికీ ఎవరుండాలి ఎవరుండకూడదు అనేది ఆ నీట్ బేస్డ్ అసైన్మెంట్స్ అయినప్పటికీ బాధ్యతలు మాత్రమే ముస్లిం మైనారిటీస్ నుంచి ఒకళ్ళకి అకామిడేషన్ దొరుకుంటే బాగుండేది నా ఉద్దేశం నా నా నాకు అర్థమైన దాన్ని బట్టి నేను ఏమనుకుంటున్నాను అంటే మోర్ స్పెసిఫిక్ బోర్డ్స్ మోర్ స్పెసిఫిక్ అవకాశాలు ఉన్నటువంటి వక్ఫ్ బోర్డ్ అనుకోండి లేదంటే ఏదన్నా ముస్లిం డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ అనుకోండి మైనారిటీ కార్పొరేషన్ అనుకోండి వాటి కన్నా వాటి ద్వారా ఎక్కువ చేయొచ్చు అని ఏమన్నా ఆలోచన చేశారా ఐఎమ్ ఇట్స్ ఓన్లీ మై గెస్ అని నేను కొద్దిగా పెద్దగా మాట్లాడుతున్నాను ముఖ్యమంత్రి గారు దాని మీద ఏం మాట్లాడలేదు వా ఆయన మాత్రం డిఫరెంట్గా ఇప్పుడు మాకు షరీఫ్ గారు ఉన్నారు రకం మాకు కొత్త ఎమ్మెల్యేలు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు జలీల్ ఖాన్ గారు కొత్తగా వచ్చారు పార్టీలోకి ఇలా రకరకాల వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంతకుముందు పనిచేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఘనీ ఖాన్ గారు ఉన్నారు హిందూపురంలో ఆయన బాలయ్య బా బాలకృష్ణ గారి కోసం సీటు కూడా పాపం ఆయన కాదులే ఆయన ఉంటేనే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి కాసేపు హీ స్టెప్ డే సైడ్ అలాంటి వాలంటీర్స్ చాలామంది ఉన్నారు బాగా పనిచేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ వాళ్ళలో ఎవరో ఒకళ్ళు నన్న కనీసం ప్లేస్ ఇచ్చినట్టయితే అది సమతుల్యంగా ఉండేది అనేది ఉంది ఐ థింక్ దాన్ని దాన్ని కంపెన్సేట్ చేస్తూ ఆ కొరతని అతి త్వరలోనే ఇంకొక రూపంలో తీరుస్తారనే నమ్మకం కూడా నాకు ఉంది ఐ థింక్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ హర్డ్ ఇట్ వెరీ లౌడ్ అండ్ క్లియర్ అలాగే ఎస్టీ గిరిజన ప్రాంతాల నుంచి ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది గిరిజనులకు ఎలాంటి అవకాశం అది ఎందుకంటే మనం ఎస్సీ ఎస్టీలో కలిపేస్తున్నాం ఎస్సీ ఎస్టీలో కలిపేస్తున్నప్పటికీ ఒక ఎస్టీ మహిళకు కానీ ఎస్టీ నాయకుడికి ఒక అవకాశం ఇచ్చి ఉంటే ఇంకొద్దిగా వాయిస్ డైరెక్ట్గా ఉండేదేమో ఇంకా బాగుండేదేమో అనేది జనరల్గా అనుకుంటున్నారు ఐ థింక్ హీఈస్ వర్కింగ్ ఆని దాన్ని ఏ రూపంగా ఎలా చేస్తారో లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సి తర్వాత బాగుంటుంది ఇప్పుడు కాపుల రిజర్వేషన్ విషయం అనుకుందాం ఇప్పుడు కాపుల రిజర్వేషన్ విషయంలో కూడా ఆ రోజు చాలా క్లియర్గా మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు కానీ రెండు సంవత్సరాలు డిలే చేశారు దాని మీద ముద్రగడ పద్మనాభం గారు ఉద్యమిస్తూ ఉంటే ఇవాళ ముద్రగడ పద్మనాభం గారి ఉద్యమాన్ని అణచటానికి ముద్రగడ గారి మీద అనేక మందితో విమర్శలు చేయించటం అసలు దాని వెనక జగన్ గారు ఉన్నారని లేనిపోని అబాండాలు వేయటం ఇదంతా అంటే కాపు సామాజిక వర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ పట్ల ఒక వ్యతిరేకత వస్తున్నది అనేటువంటి భావన ఉన్నది వెల్ క్రోనలాజికల్గా చూద్దాం మీరు మీరు మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు మేనిఫెస్టోలో కాపు సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినంతవరకు మూడు మూడు అంశాలని చేర్చడం జరిగింది ఫస్ట్ అంశం ఏంటంటే కాపుల్ని బీసీల్లో చేర్చే అంశం మీద మేము అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి ఆరు నెలల్లోనే ఒక కమిషన్ వేసి ఆ రికమెండేషన్స్ ప్రకారంగా మిగతా బీసీ కులాలకి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళ రిజర్వేషన్స్ కానీ వాళ్ళ ఫండింగ్ కానీ ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఎడిషనల్గా వీళ్ళని ప్లేస్ చేస్తూ ఎడిషనల్గా అవకాశాలు ఇస్తూ వీళ్ళని బీసీలో చేర్చడానికి అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేస్తాము అనేది ఫస్ట్ హామీ రెండోది వచ్చేసి వీళ్ళకి ఈలోపు లేదా పో ఇంకా ముందు కూడా ఆర్థికంగా 
వీళ్ళు వెనకబడిన వాళ్ళు అధిక సంఖ్యలో అంటే అది కాపులు జనరల్గానే సంఖ్యా బలం ఎక్కువ కాబట్టి పేదరికం సంఖ్య కూడా మోరార్లేస్ అలాగే అధికంగానే ఉంది కాబట్టి అధిక సంఖ్యలో పేదరికం ఉంది కాబట్టి పేదలు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి రిలీఫ్ ఇవ్వడం కోసం ఒక వెయ్యి కోట్ల ఫండ్ తోటి ఒక నిధిని ఏర్పాటు చేసి ఒక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ పిల్లలు చదువుకోవడానికి అంటే ఇలా మేము మూడు మూడు ఇచ్చినప్పుడు అన్నా ఈ మూడు ఇచ్చిన మాట వాస్తవం దానికి ఆ రోజున ఈ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారు కట్టుబడి ఉన్నారు ఈ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే చెప్పారు మీరు ఇప్పుడు రెండోది వస్తున్నాను నేను ఆరు నెలల్లో మనం కమిషన్ వేస్తాం అన్నాం కదా ఆరు నెలలు దాటింది కదా ఎందుకు ఈ ఢిల్లీ అనేది ఆబ్వియస్ గా వచ్చే క్వశ్చన్ ఇది టూ ఇయర్స్ అయింది బీసీ బీసీ కమిషన్ బీసీలో చేర్చడం అనే అంశం మీద ప్రత్యేకంగా ఒక కమిటీ ఒక కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి అని అన్నాం కదా దాని మీద ఎందుకు మీరు డిలే చేస్తున్నారని వన్ ఇయర్ తర్వాత ముద్రగడ గారు ఇంకా కొంతమంది పార్టీలో ఉన్న మేము కూడా అది ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది జరిగినప్పుడు వెల్ డిలే అయితే జరిగింది కావాలని కాదు మనకున్న అనేక సమస్యల్లో విభజన వల్ల జరిగిన అనేక సమస్యల్లో మనం ఈ హామీ ఇచ్చిన నాటికి మనం గవర్నమెంట్లో వచ్చిన నాటికి మధ్యలో విభజన జరిగింది విభజన చట్టం చట్టరూపం దాల్చింది మనందరికీ తెలిసి అది దాంట్లో మనం అనుకున్న విధంగా ఏదీ జరగలేదు ఏది జరగలేదంటే మనకి క్యాపిటల్ ఎక్కడో తెలియదు క్యాపిటల్ కట్టుకోవడానికి ఎంత అవుతుందో తెలియదు దానికి ఎవరిస్తారో డబ్బులు తెలియదు అలాగే మనకి ఎంత కాంపెన్సేషన్ ఇస్తున్నారో తెలియదు మనకి రెవెన్యూ లోటు పదహారు వేల కోట్లని వాళ్ళు అంటున్నారు కాదు ఇరవై ఐదు అని మనం అంటున్నాం పోనీ పదహారే తీసుకుందాం దానికి డబ్బులు ఇవ్వటం లేదు ఇలా ఇలా నీకు ఎన్నో కోట్లు అన్నది తెలుగుదేశం అంటే ప్రభుత్వం చేస్తే వాళ్ళు కేవలం ఏడు వేల కోట్లే అన్నారు ఈ ఇలాంటి ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్ అనుకోండి ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అనుకోండి గ్యాప్స్ అనుకోండి ఉన్నాయి ఇది ఎవరు ఏ వ్యక్తి కూడా ఏదో అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ చెప్పే నంబర్లు కాదు కొన్ని కొన్ని సంస్థలు ఇచ్చే నంబర్లను బట్టి మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం దాంట్లో కొంత డిస్క్రిపెన్సీ ఉండొచ్చు ఇది ఏదేమైనా కానీ మనం అనుకున్న విధంగా డే వన్ మనకి ఈ సమస్యలన్నీ తీరే పద్ధతి లేదు ఇప్పుడు మనం ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవాలి సోమశ్వర గారు చెప్పండి అంటే ముద్రగడ పద్మనాభం గారు ఆయన చాలా అత్యంత నిజాయితీ పరుడు ఆయన ఒక కాజు కోసం ఫైట్ చేస్తున్నాడు ఆయన్ని ఎందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ టార్గెట్ చేసి ఆయన్ని అంటే ఆయన మీద వ్యక్తిగతంగా కొన్ని విమర్శలు చేయటం లేకపోతే ఈ కాజ్ని డైల్యూట్ చేయడానికి ఎందుకు ప్రయత్నిస్తుంది దాని ద్వారా ఒక బలమైన సామాజిక వర్గానికి పార్టీ దూరం అవుతుంది అనేటువంటి అభిప్రాయం కూడా కలుగుతుంది కదా అది పార్టీ అధిష్టానం ఆలోచించటం లేదా వెల్ వెల్ అది రెండు రకాలుగా చూద్దాం ఇప్పుడు ముద్రగడ పద్మనాభం గారు పా ఎందుకు డిలే అవుతుంది అని క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఇది డిలే కాకుండా తొందరగా జరిగేలాగా సహకరించవచ్చు దాన్ని నేనేం తప్పు పట్టట్లేదు అలాగే ఆయన వ్యక్తిగతంగా ఆయన ఏమి నేను విమర్శించట్లేదు మా వాళ్ళు ఎవరో కూడా ఫస్ట్ ఎవరు విమర్శించలేదు నిజంగా అయితే ఆయన లేఖలు రాయటం మొదలేసిన తర్వాత ఆయన లేఖల్లో సారాంశం కాపుల్ని బీసీలో చేర్చటం అనే అంశం ఒక్కటే కాకుండా మిగతా అంశాలని టచ్ చేయటం స్టార్ట్ చేశాడు ఆ అంశాలను మేము క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఆ అంశాలను మేము ఖండించాల్సి వస్తుంది మాకు నచ్చకపోతేనో నిజం కాకపోతేనో ఏ రకంగానైనా సరే మేము అబ్జెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది నేను ముద్రగడ గారిని ఫస్ట్ నుంచి నేను చాలా లైవ్ షోల్లో కూడా మాట్లాడాను ఆయన తీసుకున్న కాజ్ మా కాజ్ మేము ఏదైతే మేనిఫెస్టోలో పెట్టామో అదే తీసుకున్నాడు ఆయన కాబట్టి మేము ఆ విషయంలో ఆయన్ని ఏ కోణంలోనూ విమర్శించలేము కానీ అది సాధించుకోవడానికి ఆయన చేస్తున్న ప్రయత్నాలు లేదా అది డిలే అవుతుంది కాబట్టి అనేది చూపిస్తూ ఎత్తి చూపిస్తూ మమ్మల్ని దోషులుగా నిలబెట్టాలి అని ఆయన చేస్తున్న ప్రయత్నంలో ఏదో వెస్టర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఉంది ఆయన కాపుల్ని బీసీలో చేర్చడం అనేది ఒక్కదానికే పరిమితం కావడం లేదు ఆయన ఎడిషనల్గా ఏదో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఏమై ఉండొచ్చు మా మీద కోపం అయి ఉండొచ్చు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళ మీద కోపం అయి ఉండొచ్చు లేదా తెలుగుదేశం పార్టీ చేయదేమో అని అనుమానం అయి ఉండొచ్చు లేదా ఇది మంచి అవకాశం ఇప్పుడు పట్టుకుంటే కానీ వీళ్ళకి బుద్ధి రాదనే కోపం అయి ఉండొచ్చు ఇంకా ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు అది వెస్ట్ లేదా ఎవరో ఎవరో ప్రోత్సహం మీరు మీరు అన్నది అవి వెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ కింద రావు కదా ఇప్పుడు ఆయన అనే అనే చోట ఆయన ఫస్ట్ ఓపెన్ లెటర్ దగ్గర స్టార్ట్ అయిన ఈ అనుమానాలు ఆబ్వియస్గా వీల్ ఆల్సో వాచ్ ఏం జరుగుతుందో మేము వాచ్ చేయమా మీరు దాని వరకే పరిమితం అవ్వాలి అదే మాట్లాడాలి అది జరిగేలాగా సహకరించాలి ఈ మూడు ఎవరు చెప్తే రాశారు పద్మనాభం గారు చెప్తే రాయలేదు 
తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న కాపు నాయకులు చొరవ తీసుకుని మా వాళ్ళందరూ ఇది కోరుకుంటున్నారని కాపునాడు కాపునాడు వాళ్ళు మెమోరెండంలు ఇచ్చారు కాపు సంఘాల వాళ్ళు ఇచ్చారు మాకు తెలిసింది మేము మాట్లాడాం ఇదంతా తీసుకెళ్తే కానీ ఆ మూడు పాయింట్లు రాలేదు ఆ మూడు పాయింట్లను కూడా పాలిట్ బ్యూరోలో విస్తృతంగా చర్చించిన తర్వాత నెల నెల టైం తీసుకుని బాబు గారు ఆ మూడు పాయింట్లు మేనిఫెస్టోకి ఒప్పుకున్నారు పార్టీ ఒప్పుకుంది పాలిట్ బ్యూరో ఒప్పుకుంది ఒప్పుకున్న మా మూడు పాయింట్లలో ఆ రోజున మీ డిమాండ్స్ కాదవి అవి మా డిమాండ్స్ పార్టీలో ఉన్న మేము పెట్టుకున్న డిమాండ్స్ మేము చేయాలనుకున్న డిమాండ్స్ ఇప్పుడు మీరు బయట ఉన్నప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటి మీరు అన్నారు కదండి అది నిజమేను మీరు ఎందుకు దాన్ని తొందరగా చేయట్లేదు లేదా మీరు తొందరగా చేయండి మేము కూడా వచ్చి మీకు సహకరిస్తాం అని గనక ముద్రగడ పద్మనాభం గారు అంటే ఇవాళ కూడా ఆయన్ని తప్పు పట్టే అంత బుద్ధిహీనుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎవరు లేరు ఇవాళ కూడా ఆయనకు ఓపెన్ ఇన్విటేషన్ ఉంది ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర సమస్య ఉంది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆ సమస్యకు పరిష్కారం చూపించాలి మీరు ఆ సమస్య మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పార్టీ మీ సామాజిక వర్గం తరఫున మనందరి తరఫున మీరు వచ్చి అక్కడ కూర్చుండి ఒక అరగంట సేపు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరకు వచ్చారా ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడారా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారా చేస్తే ఏంటో చేయకపోతే ఏంటో ఎందుకు చేయాలో ఇవాళ వరకు ముద్రగడ గారు ఇవాళ వరకు చేశారా నమస్కారం అండి నా పేరు చందు సాంబశివరావు నేను తెలుగుదేశం పార్టీలో కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి అంటే ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నాను యాజ్ ఎ ప్రాక్టీసింగ్ పొలిటీషియన్ నా అనుభవాలని నా ఆశయాలని నేను ఆశిస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ వారితో పంచుకోవడం జరిగింది అలాగే వ్యక్తిగతంగా నేను ఏం చదువుకున్నాను ఎక్కడ చదువుకున్నాను ఏం చేశాను ఎలా రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను రాజకీయాల్లోకి వచ్చి నేనేం చేయగలిగాను ఏం ఆశిస్తున్నాను ఇవన్నీ కూడా సీనియర్ జర్నలిస్టు వెరీ రెస్పెక్టెడ్ జర్నలిస్ట్ విక్రమ్ గారు నాతో మాట్లాడటం జరిగింది అడగటం జరిగింది నేను విత్ 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 మై హార్ట్ హోల్ హార్టెడ్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజాలు ఉన్నవే మాట్లాడటానికి ట్రై చేశాను వ్యక్తిగతంగా ఎవరి మీద నాకు ద్వేషం కానీ ఇబ్బంది కానీ లేదంటే ఎవరో ఏదో చేశారనే కోపం కానీ నాకు ఎప్పుడూ లేదు ఏ పార్టీలో ఉన్నా ఏ సంస్థలో పనిచేసినా మనందరం కూడా అందరి కోసం పనిచేయాలనే సదుద్దేశంతో చేయాలనేది నా కోరిక దానికి డెమోక్రసీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఎంతో ఉపయోగపడుద్ది కాబట్టి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను గౌరవించుకుంటూ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో మనందరం పనిచేయాలని మన పార్టీలు ఏవైనా మన విధానాలు ఏవైనా మన ఇంట్రెస్ట్లు ఏవైనా మనకు నచ్చింది నచ్చింది ఏదైనా సరే అల్టిమేట్గా వీ షుడ్ ఈల్డ్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రజాస్వామ్య ప్రిన్సిపల్స్కి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకి ఈల్డ్ అవుతూ మనం కలిసి పనిచేయాలనేది నా కోరిక ఇంతవరకు వాచ్ చేసినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు అలాగే నా మాటల్లో కానీ నా ఆలోచన విధానంలో కానీ లేదా నేను చెప్పదలుచుకున్న దాంట్లో నేను చెప్పలేకపోయింది కానీ ఏదైనా ఉంటే ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వగలరని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ